Salmo 103, ¿lo tienes? Dice así la palabra del Señor, uh, el Salmo 103, una alabanza, un llamamiento a darle gracias a Dios por sus bendiciones, dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Que Dios bendiga su palabra, y Dios bendiga a los padres que están aquí, uh, y que en su espíritu nos revele la palabra, con la intención que Él le inspiró. Amén. Quise escoger este Salmo, porque el llamado aquí es, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre, Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Um, desde el principio de la, de, desde que nace la fe, desde que nació un hombre que le creyó a Dios por fe, ya, un hombre llamado Abraham. Abraham, uh, Sammy, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Que no entre el. Es que está un vidrio enfrente, me da. Va como tengo los ojos azules, me molesta el rayo del sol Abraham cuando Dios lo llama Abraham no era ni judío no era del pueblo de Dios no era de Israel Abraham era de una nación pagana hoy se conoce como Irak Abraham no conocía a Dios Abraham por herencia le tocaba ser sacerdote de Baal el papá de él era sacerdote era cuestión de tiempo que le, le, le llegara a él el oficio y, y en, en ese espacio dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham y le dice a Abraham sal de tu casa sal de tu parentela y ve a un lugar donde yo te mostraré porque haré de ti una gran nación haré de ti una multitud y le, y le empieza a dar un plan y Abraham si nunca, si nunca antes haber oído de Dios sin conocer a Dios, dice la Biblia que Abraham le creyó ahora, yo no sé si, si, si el ángel de Jehová se le apareció cara a cara o simplemente se oyó una voz del cielo o no sé, o le habló el corazón yo creo que, yo creo que el ángel de Jehová como era su costumbre en el antiguo testamento se aparecía y hablaba, el ángel de Jehová era Cristo yo creo que el, Dios habla con él y le dice a Abraham Uh, para Dios no hay nada imposible los pensamientos de Dios no son los del hombre los planes de Dios no son los del hombre ese Dios que está en el cielo tiene un plan tiene un propósito para tu vida sal de esta cultura deja estas costumbres sal de esta tierra porque te voy a llevar a un lugar y de ti voy a ser una nación santa y, 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 y en otra ocasión le dice a Abraham dice que en la noche lo despertó y, lo, y, le, y le dice sal fuera y sale fuera de su casa y Dios le dice empieza a contar las estrellas del cielo y luego cuenta las del firmamento y dice Abraham es imposible no, no, no hay manera de contar las estrellas y el Señor le dice exacto así será tu descendencia no habrá manera de contarla ahora Conocemos la historia de Abraham, que tuvo muchas pruebas, sin sabores, luchas, triunfos, 
victorias, enfermedades, tuvo muchas cosas pasaron por la vida de Abraham y después en la vida de Isaac que fue su hijo y después sobre todo el pueblo de Dios adelanto la historia para decir que tú y yo estamos en este lugar porque Dios así lo quiso tú podrás decir no pastor pues yo no más estoy visitando como Mayra alguien diría Enrique no pastor yo no trabajé ahora y me vine para acá corriendo Alguien diría, uh, Jesús, no, yo, yo no trabajé, me vine. Eso es lo que tú crees, Samuel, que trabaja los domingos en veces. Alguien diría, hermano, yo estoy aquí, pero porque gracias a Dios que descansé. Eso es lo que tú crees. En el plan de Dios, Él predestinó de que todos los que son de fe estuviéramos en esta reunión, en esta mañana, porque la palabra que Él tiene para ti, para mí, es precisa, viene a tiempo y no llega ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios predestinó. Entonces no estás aquí por casualidad No estás aquí por casualidad Yo no estoy aquí por casualidad Y la palabra que Dios tiene para nosotros Mucho menos es casualidad Amén Nosotros venimos acá, yo hablaba con este varón Y le digo, te me haces conocido uh, Me ha pasado así una o dos veces con alguien A Ezequiel estuvo hace, hace tres semanas También a uh, gente que conozco de años No es casualidad que nos encontremos en este lugar que Dios nos reúna porque Dios tiene un propósito con nosotros Dios nos trajo de diferentes lugares, de diferentes naciones Y nos reúne en un pueblo que, si, que, que, que ni siquiera en el mapa está Busca esta dirección y le pones Poplar y te dice el Google ¿Dónde? Estamos registrados como Porville, aquí Pero Dios está en este lugar Dios nos convocó en este lugar porque Él tiene una palabra para nosotros y ojalá estés atento a la palabra que Dios tiene para ti en este día. Amén. Ojalá pongas atención y de las mil palabras que se digan, la que, la que tiene tu nombre, la puedas agarrar en el aire, arrebatar a tu vida, porque Dios tiene una palabra para ti en este día. Amén. Escogiste el Salmo también porque nos está diciendo que seamos agradecidos con Dios y no olvidemos ninguno de nuestros beneficios. Mira. Cada hijo que tenemos es una bendición de Dios y un potencial beneficio a nosotros. Nuestros hijos son buenos. Nuestras hijas son, son, son buenas. Corintios nos da una advertencia y nos dice que las malas costumbres, la, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nuestros hijos son bien. No, no sé si usted se va a acordar, pero muchos de los males que nosotros hicimos en el mundo no era que nosotros los hacíamos los hacíamos por andar en la bola, los hacíamos porque nos obligaban, los hacíamos por presión, por quedar bien, pero había veces que, que uno andaba haciendo cosas malas, que uno sabía que estaban malas, que uno no quería estar haciendo, pero ahí andábamos. Nuestros hijos son buenos hijos. Tus hijos es una bendición de Dios, es un beneficio a tu vida. Los hijos buenos, cuando tú llegas a viejo, te cuidan los hijos buenos. Los hijos buenos, cuando, cuando estás débil, te, te levantan. Cuando estás enfermos, te cuidan. Cuando ya no puedes hablar, hablan por ti. Dice la Biblia que en la puerta te defienden de tus enemigos y de la gente. Los hijos buenos. La pregunta es, ¿fuimos nosotros hijos buenos? Porque yo quiero hijos buenos. Yo quiero que mis hijos sean buenos. La pregunta es, ¿yo como padre fui un buen hijo a mis padres? ¿Cuántos aquí quieren tener buenos hijos? Todos, ¿verdad? ¿Fuiste tú buen hijo? ¿Estás tú siendo buen hijo? ¿Sí? Muy independientemente de cómo sea tu papá, la pregunta es, ¿estás tú siendo buen hijo? Porque muchos hijos tratan al papá cuando el papá no hace lo, lo que ellos quieren que haga. Y, y, y si usted vive suficiente, si Dios le permite años de vida, usted se va, y los que ya están pasando de los 50, 60, me van a entender muy bien, que hay veces que los hijos te quieren decir qué hacer, cómo hacer, cuántas cucharadas de azúcar echarle al café y cuántas coca tomar al día. Y tú dices, no, es al revés. Yo sé más que tú, yo entiendo más que tú. Yo ya fui y vine antes que tú. Entonces, ¿queremos buenos hijos? Sí. La pregunta es... ¿Soy yo buen hijo? Si todavía tengo mis padres ¿Estoy siendo buen hijo para esperar? O sea ¿Estoy dando lo que estoy esperando? La Biblia dice Bendice a Dios por todos tus beneficios Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todos tus dolores Hay una palabra que me gusta mucho El, el, el verso 5 
Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El poder de tu sanidad está en tu boca. Si alguien te encuentra en la calle y te dice, ¿cómo estás? Pues, 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 pues ahorita que se vaya este te digo. ¿Verdad? Oye, ¿cómo estás? Deja que se vaya el pastor para que de veras sepas cómo andó. Tú mismo eres el juez, el dictador de tu palabra, porque la, la Biblia nos dice que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Oye, ¿pero qué no te criticaron? No sé, yo estoy bien. Oye, ¿pero qué no te pasó esto? No sé, yo estoy bien. Yo, yo aprendí hace muchos años, cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Yo, yo bien. ¿Cómo te ha ido? A mí siempre me va bien. Y se te queda mirando así como, no, 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 no puedes estar bien, yo estoy bien. ¿Pero cómo te ha ido? A mí siempre me va bien. No, como que la gente se molesta cuando tú le dices que te va bien. Sí me va bien. Pero te miro que camina chueco, así voy, así es mi estilo de caminar. ¿Sí? Me da risa porque en los últimos días, Rolando fue uno y el otro era un hermano, me han dicho, me vieran que me bajo del carro, me dicen, oye hermano, ¿y dónde se quebró la pata que camina así? Viene así, le digo, no, nunca me la he quebrado, gracias, ni un hueso, ni las uñas me he quebrado en toda mi vida. No, pues yo pensé que se había quedado el pie porque viene así del lado, le digo, así camino yo. ¿Verdad? Así camino. Nunca me he quebrado un pie, pero, ¿verdad? Entonces ya, ya ahorita cuando me bajo del carro, primero me enderezo y, y empiezo a caminar. Él es el que te da el poder en la boca para que tú te rejuvenezcas como el águila. No la gente, no el pastor, no la familia, tú. Amén. Ahora, dice la Biblia que Él no ha hecho con nosotros conforme nosotros hemos hecho con Él. Hoy que estamos celebrando el Día del Padre, ojalá y empezar una cultura nueva donde honráramos a nuestros padres todos los días. ¿Cuántos viven cerca de sus papás que viven en la misma ciudad o el mismo condado o el mismo estado? ¿Verdad que lo visitan cada, cada fin de semana, van a verlo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le llamaron hoy? Debe de empezar una cultura donde le hablas seguido, le estás hablando hasta que te diga, ah, qué llamadera, pues, hombre, mi papá sí era. Le llamaba, ah, qué llamadera. No, pero mal, y me para saludarlo, llámeme cuando algo pase, yo estoy bien. Que empiece una cultura de honrar a los padres. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios que eres mi papá. No le hace que camine igual a ti, le doy gracias a Dios. Porque a veces que estás solo te dicen los muchachos, ay, apá, yo no sé por qué camino igual que tú. Pues porque eres mi hijo, ¿por qué crees? Piensa, analiza, búscalo en Google. Se llama ADN. ¿Sí? A veces que me dice gente, oye hermano, ¿y por qué no se rasura la barba y el bigote? Le digo, no, cuando me quiero ver sin bigote, nomás miro a Becky. Becky se parece a mí. ¿Verdad? Cuando Becky nació, me dijo mi esposa, ni modo que quieras prueba de ADN. <risa> ¿Verdad? Hay niños que el Yashua camina igual que Pancho y la espalda la tienen igual. Hasta le hacen así igual. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero tenemos que empezar una cultura de honrar a nuestros padres. Amén. Créame, créame, créame. Que nosotros nunca vamos a saber más que nuestros padres. Si sí sabremos más, más de tecnología, si sí sabremos cómo vender un carro sin llave, si sí sabremos cómo a, bajar una aplicación del internet, si sí sabremos hablar tres idiomas, sí, 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 sí. Pero cuando viene a ciencia y a sabiduría, nunca sabremos más que nuestros padres. No se equivoque. No hay manera que este niño que tiene Enrique ahí sepa más que él. No hay manera. No hay manera que Josué sepa más que Alonso, no hay manera. No hay manera que Daniela sepa más que Jesús, no hay manera. No, nunca va a pasar. Honrémelos. Amén. Honrémelos. Nuestros padres tuvieron paciencia con nosotros. Nuestros padres nos bañaron, nos cambiaron mantilla, nos dieron biberón, se desvelaron por nosotros. Amén. Honrémelos. Si tú quieres que tus hijos te honren, honra a tus padres si ya los tienes. Si ya no los tienes... Pídele perdón a Dios, pídele perdón a su memoria y sea un buen padre. Amén. Porque si ya no somos hijos, seguimos siendo padres. Amén, hermanos. Ahora, le quiero tres puntos y nos vamos. Primer punto para los padres. ¿Cómo se, cómo, 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 cómo se es un buen padre? Me acuerdo Alonso, mi hijo el mayor, uh, estaba en la high school. Yo creo que era su segundo año en la high school. 
y, y ya ves que en veces, ¿verdad? Cuando, no sé por qué los muchachos cuando están en la high school piensan que lo saben todo, ¿verdad? Son, se creen más fuerte que tú, todo lo saben, todo lo pueden y son dueños del mundo. Y tú eres anticuado, eres feo y tienen dudas que eres su papá. No sé por qué cuando están en la junior high, en la high school, todos pasan por ahí. Cuando el mío el primero pasó, dije, ah, pues es el primero, ¿verdad? ¿eh? Ojalá que el segundo, no, el segundo igual. Bueno, pues ojalá la tercera va a la vencida, igual. ¿Les ha pasado así, hermanos, que cuando sus niños llegan a la junior high, todo lo cuestionan? Lava el plato, guay. ¿Qué? Guay. ¿Me entienden? ¿Cómo se es un buen padre? Porque mi hijo me decía, tú no eres un buen papá conmigo. Y me acuerdo que lo agarré y le digo, cuando tú naciste, el doctor no me dio un libro de instrucciones y me dijo, mira, si se, si se porta mal, pucha este botón. Y cuando no se quiera levantar, pucha estos dos. Y cuando te desobedezca, púchale aquí. No, le digo, yo estoy aprendiendo contigo y tú estás, tenme paciencia. Amén. ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se es un buen padre? ¿Cómo se es un buen modelo de padre, de, 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 de padre? Sometiéndonos a Dios. ¿Cuántos aquí, cuántos aquí nacieron en una casa no cristiana, no cristiana? ¿Cuántos nacieron en una casa cristiana? Ustedes son bendecidos. Cuando tú naces en una casa no cristiana, oyes maldiciones de todos colores, ves prácticas indebidas, no hay valores morales, hay alcoholismo, hay violencia doméstica, hay depravación, hay golpes incluso, es un infierno crecer en una casa donde Cristo no está. Lo más difícil de crecer en un hogar cristiano, lo más gravoso que puede ser es que el domingo te tienes que bañar y venir a la iglesia y muchos se les hace, ¡ay! ¡ay qué difícil es tu ser God! Pero los que crecimos en un hogar no cristiano, donde reinaba el alcohol y los golpes y las pistolas y, lo, y la agresión verbal, es otra historia muy diferente. Amén. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se es un padre modelo? No hay padres perfectos, ¿ok? No hay padres perfectos. Um, delante de Dios, delante de la sociedad y muchas veces uno mismo. ¿Sabías tú que uno como padre analizando la, las cosas que uno hizo o la manera que uno creció su familia o, si somos honestos hay instancias donde uno dice aquí fallé, aquí debía haber hecho esto aquí debía haber evitado eso aquí debía haber hablado, aquí me debía haber callado todos, todos hemos pasado no hay un papá perfecto ¿sí? cuando tu hijo te diga me equivoqué contigo y te dan ganas de agarrar el pescuezo, tienes que acordarte que tiene toda la razón, porque no eres un hombre perfecto. Vamos a una perfección. Cuando mis hijos me dicen, ay, yo no pensé que eras así, o me desilusionas, yo me muerdo la lengua, porque yo sé que la vida les va a dar oportunidad y ocasión de entender, y van a decir, ahora entiendo por qué mi papá se cayó. Ahora entiendo por qué, porque muchas veces uno como padre no responde como uno pudiera, ¿sabes por qué? Porque hay palabras que cortan más que una navaja. ¿Cuántos papás hay aquí que se han mordido la lengua y, que, y tienes toda la autoridad y derecho de responder y te has aguantado por la, por la ignorancia de los hijos? No, no que sean ignorantes, sino porque todavía no han pasado por lo que tú has pasado. ¿Alguien? Porque me están mirando así como que no, hermano. No hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, no, no lo hay, no lo hay, estamos en un proceso, pero una cosa sí podemos hacer, uh, había, un, había un padre, le voy a contar tres instancias, tres, tres ejemplos de un hombre creyente, diácono de la iglesia, en vez de ministraba en el canto, y de repente su esposa escucha que, que está en, en un cuarto orando y, y, y ella lo escucha que está llorando, Él, ella nunca lo ha oído llorar y son las dos de la mañana y este hombre está llorando en el cuarto y la mujer se preocupa, dice ¿qué le, qué le pasaría? no va a ver y ella escucha la oración que él está haciendo y lo único que este hombre dice a las dos de la mañana 
Le está diciendo Señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Era todo lo que él decía Señor yo quiero ser más como tú Y cuando termina de orar La esposa le pregunta ¿Por qué? ¿Por qué repites nomás eso? Quiero ser más como tú Y el papá le dice Porque esta tarde cuando llegué del trabajo Mi hijo me dijo Que quería ser como yo ¿Me entiende? Él, él no era el papá que debería ser Y cuando le, el papá le dijo Yo quiero ser igual que tú Yo no sé qué Rolando diría O Jesús o Enrique Si tu hijo te dijera Yo quiero ser igualito a ti Yo no sé cuántos dirían Alabado sea Dios O cuántos le correrían al cuarto orar Y decir Señor no, por favor que no sea como yo ¿Me están entendiendo? No hay padre perfecto pero hay padres que se sacrifican, ¿sí? Y ponen a su Isaac en el altar y le dicen a Dios, aquí está. Y el Señor dice, no, nomás lo que quiero es tu obediencia, nomás, nomás obedéceme y yo me encargo de todo lo demás. Me, me, me impacta, ¿no? Que este hombre le esté pidiendo a Dios, quiero ser más como tú, porque mi hijo me acaba de decir que él quiere ser como yo y eso no puede ser. ¿Cuántos padres hay aquí? Que quieren que tus hijos sean mejor que tú Vea que sí Uy lo que yo no diera hermanos Por regresar el reloj Y borrar alguna de las tonteras que hice o dije Que no diera yo, que no dieras tú Si, si pudiéramos regresar el lugar, el reloj y no, y no haber hecho lo que hicimos ¿Me explico? Por eso Hay papás perfectos, no Pero hay padres que han entendido La importancia de ser el mejor padre en el, en el cada día de su vida para sus hijos necesitamos ser lo, los mejores padres que cuando tus hijos vean a un millonario a un famoso a un rico a x persona digan él es mi papá él, él, él sigue siendo mi papá amén lo único que le vamos a dejar a los hijos entre otras cosas aparte de la herencia cristiana es que mis hijos un día que yo muera diga mi papá era heraclio y, y, y mi papá era una bendición a mi vida porque hay hijos que no quieren oír de los padres Amén Otra, otra cosa que uh, en, en, en Proverbios capítulo 22 nos, nos, nos dice algo Proverbios 22 Esta es una escritura Yo creo que muchos de ustedes se la conocerían de memoria Proverbios 22 Verso 6 Dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hace unos 15 años atrás, o más quizás, yo, yo creo que unos 20 años, este, yo, yo tenía un trabajo, yo trabajaba para el distrito de la escuela, ocho años estuve allí, y un día de la noche a la mañana nos despidieron a todos, 52 personas fuimos despedidas un día, un viernes en la tarde nos dieron el cheque y nos dijeron, el lunes ya no hay trabajo, para 52 personas, duré dos años sin trabajar, dos años, porque nos metimos a un entrenamiento, estuve en el colegio de Baiselia por dos años, tomando contaduría y administración, y, y gracias a Dios la comida nunca faltó en la casa, Gracias a Dios lo necesario se pagó, el pago de la renta, los pagos de los biles, lo, lo, lo esencial se pagó. Amén. Ya no salíamos, ya no había lujos, ya no había gastos innecesarios, pero, pero Dios fue fiel, como lo dice en su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que necesites de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mi Dios fue fiel por dos años. Junio 30 y dos años después, junio, junio 30 agarré un trabajo nuevo, que es donde estoy ahorita pero nunca me voy a olvidar que un día yo estaba enfermo, tenía una fiebre me dolía todo el cuerpo mi esposa me decía, ¿por qué no te quedas a descansar? y Dios me dice, quiero que vayas a la iglesia y prediques de un Dios que sana y yo le digo, pues ¿por qué no empiezas conmigo pues? y yo tuve que ir a la iglesia a predicar de un Dios que sanaba de cualquier enfermedad, y Dios sanó yo vine enfermo y me fui enfermo a la casa pero lo que le quiero compartir, y aquí está Becky que, 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 que es testiga Un día yo estoy en la casa y viene el banco y me reposé en una, un, un carro que yo estaba pagando 
Y yo lo estoy viendo por la ventana y, y me llama el del banco, ya vamos por el carro, ahí va la grúa, le digo, alabado sea Dios. Me faltaban seis pagos para pagar ese carro. Y viene el de la grúa y me dice, pues me dice el del banco, dice que si me entregas las llaves, este, él va a apuntar que fue un acuerdo común, lo regresas, lo aceptamos, pero si no me da las llaves, te va a afectar tu crédito y todo, todo. Le dije, pues yo para qué quiero las llaves, peor dolor, estar viendo las llaves y no tener el carro. Toma, llévate la, hasta la copia que le saqué, te la doy, toma. Como quiera me afectó porque me lo notaron que... Pero cuando se lleva en la camioneta, yo estoy sentado en la mesa, era un domingo en la mañana y salió Becky, Becky tendría unos 16 años yo creo, y nunca se me olvida que salió enojada y me dice, hoy no voy a ir a la iglesia, ni me inviten porque voy a ir a la iglesia. Y yo le digo, pues, está bien. Y, y se regresa, dice, ya no más falta que hoy vayas a predicar de un Dios que prospera. Y tú no ves tu condición, decía, no me falta que hoy prediques en Dios que prospera. ¿Y saben qué, hermanos? Yo estoy, yo estoy anotando los versos en un papel. Y me dice, Becky, y ya no más falta que vayas a leer este verso y este verso. Y él, sin saberlo, me dijo los dos versos que yo estaba anotando en ese momento. Y le digo, ¿qué crees? Que Dios me dice que predique de un Dios que prospera. Me acuerdo que me dijo en inglés, How can you do that? ¿Cómo puedes hacer eso? Le digo. Y se va llorando su cuarto. Y lo único que yo le dije al Señor: protege su corazón. Es lo único que te pido. Guarda su corazón. Me vine a la iglesia y prediqué de un Dios que prospera. Un Dios que bendice financieramente. Prediqué de un Dios que es fiel en tus finanzas. Aun, aun cuando sea una hora, se acababan de llevar un carro. Y aun cuando yo tenía dos años que no trabajaba, yo prediqué de un Dios que prospera y un Dios que bendice y un Dios que es dueño de todo el oro y la plata del mundo. Y me acuerdo que Becky estaba, sí vino a la iglesia, se sentó en la silla de enfrente y todo el servicio estaba así, mira, mirándome. Años después, ahora unos cuatro o cinco años atrás, en una plática informal, tomando café, me dijo ella, ¿te acuerdas aquella vez? De eso? Sí, sí, me acuerdo. Me dice, no tienes idea cómo me ayudó eso, de ver tu integridad, aun cuando en lo natural las cosas se ven así, y que tú te mantengas firme en tus convicciones. No sé si ella estaba pasando un momento financiero difícil, o no sé, pero ella dijo, no tienes idea cómo eso me ayudó hasta el día de hoy. Instruye al niño en los caminos del Señor. Y si se va al mundo, te va a llegar tatuado, molacho, con dos aretes, pero que de, de que regresa, regresa. Amén. De que regresa, regresa. Si se pone rebelde, de que regresa, regresa. Tu trabajo no es que se vayan de la iglesia, tu trabajo es instruirlo en el camino del Señor. Pero para eso, Enrique, tú tienes que poner el ejemplo. Para eso, Rolando, tú tienes que ser el ejemplo. Yo tengo que ser el ejemplo. Tú, Jorge, tienes que ser el ejemplo. Vía testimonio. No, no nomás dile, ve a la iglesia, ve a la iglesia. No, usted tiene que estar en la casa de Dios también. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve que haya comida en la mesa, dinero en el banco, ropa y no dejas un buen testamento a tus hijos de lo que es un hombre de Dios? Tú en tu trabajo, yo en mi trabajo, a mí me lo han dicho en la cara, en mi trabajo me lo han dicho. El día que tú te retires, ya hay dos, tres esperando tu puesto. Aquí nomás eres un número. ¿Y saben qué? Tienen la boca retacada de razón. El trabajo nunca, nunca, nunca se acaba. Cada vez que yo voy a Deleno por esta carretera, el 192, cada vez que voy, miro las huertas, miro los campos, miro los files, donde yo trabajé hace 30 años, hace 40 años, y digo, no cabe duda que están igual como los dejé. El trabajo nunca se acaba. El trabajo no, nunca se acaba. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una segunda pregunta. La he hecho en veces, se la hago otra vez. Examina tu corazón, habla a los padres, examina tu corazón. ¿Cuántos hombres aquí, padres, tienen hijas, mujeres? Levanta la mano. Si tu niña tiene un año o 20 o 30, levanta la mano. Padres que tienen hijas. Examina tu corazón. Y no digas amén, ni levantes la mano, ni digas así, ni me digas que le corte, pero te voy a hacer una pregunta. Examina tu vida. Y respóndete a ti mismo 
Si tú estarías conforme o te gustaría a ti que tu hija a la que amas, la hermosa, tu princesa, se casara con un hombre igual a ti. A muchos hasta les da escalofrío, ¿verdad? ¿Sabes qué? Un día se nos van a casar. Un día se nos van a casar. Es la ley de la vida. Y mi papá siempre decía algo y yo lo afirmo, no te va a gustar con quien se casen. Cuando te dicen, este, y tú le haces, y uno por dentro dice, este. <ríe> Amén. Pues sí, este. ¿Sí? Bota industrial, pantalón del 40, camiseta 3X de, de los Bulls. Copete parado, un lado rasurado. Este, sí, este, este, sí. <risa> ¿Entiendes? Pero la pregunta es, ¿te gustaría que tu hija, a la que tú amas, se casara con alguien como tú? Si la respuesta es no, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Uh, me han preguntado en veces de personas que hemos conocido, ¿no? Alguien me dice, oye, ¿conociste a X persona? Sí. ¿Conociste que era una persona mala? Sí. ¿Tú crees que el pecado de él alcanza a sus generaciones? Sí. ¿Tus pecados ocultos alcanzan a tus hijos y a tus nietos? La Biblia nos dice muy claramente, no os engañéis vosotros a vosotros mismos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso cosechará cuando tú eres un hombre de Dios cuando tú te, te entregas a Dios si, si surge un problema en la vida de tus hijos si el divorcio se quiere asomar si el cáncer se quiere asomar si la si la tormenta se quiere asomar, pero tú eres un hombre de Dios, tú tienes todo el derecho y toda autoridad, de acuerdo al libro de Hebreos, de venir hasta el trono de la gracia, hasta el primer escalón y decirle a Dios, yo he sido fiel contigo. ¿Por qué está pasando esto? Pero cuando tú no has sido un hombre íntegro delante de Dios, no tienes cara ni abrir la boca. ¿Me explico? Yo siempre he dicho una cosa, servir a Cristo o no servir a Cristo, tarde o temprano te llega la factura. La pregunta es, ¿la quieres pagar ahorita o la quieres pagar después? Pero de que la pagas, la pagas. Yo prefiero pagarla ahorita. Servirle a Él, ahorita. Amén. Sirvamos a Dios. No dejes a Dios porque tu pastor ya no te saludó. No dejes a Dios porque la música está muy alta. No dejes a Dios porque tu hijo se fue de la iglesia. No dejes a Dios porque tu esposa no viene o tu esposo no viene. No dejes a Dios. Nada vale la pena para dejar a Dios. Afírmate. Amén, hermanos. Pastor, pero es que usted no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pasando? ¿Has ido a la cárcel por ser cristiano? No. ¿Te han apedreado por ser cristiano? No. ¿Te han sacado las uñas por ser cristiano? No. ¿Qué es lo que está pasando si no es algo que tú mismo formaste? ¿Me explico? Entonces, el, el, el Salmo 112. El Salmo 112 dice así. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra está hablando de tus hijos la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente, misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres, 
Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se, y se enojará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Pues, hermano, si tú eres un hombre de Dios, un padre de Dios, hay bienaventuranza sobre tu casa, tu descendencia será poderosa, tu generación será recta, habrá bienes y riquezas en tu casa, habrá justicia, el bien y la misericordia estarán contigo, no resbalarás, no tendrás temor a las malas noticias, está hablando de instruir a tu familia en el temor de Dios. Yo le dije la semana pasada, es bueno que la gente venga a la iglesia, ¿no? que los jóvenes, que una hermana venga a la iglesia, que, pero ¿sabe qué es mejor y cuál es el orden bíblico? Que el padre de familia venga a la iglesia. Yo le dije la semana pasada que usted puede visitar cualquier iglesia, vaya a cualquier iglesia y usted va a mirar que la mayoría de la congregación son mujeres, la mayoría de los casos son mujeres, ¿por qué será? Y la gente diría, bueno es que el esposo trabaja, bueno es que ella se convirtió primero, bueno es que el hermano llegó cansado, ponga el pretexto, es, es bueno que, la, que las mujeres se conviertan, claro que sí, es bueno que los jóvenes, sí, en mi familia, mi hermano el mayor fue el primero que se convirtió, pero de acuerdo a Dios, el orden bíblico debería empezar con el hombre de la casa, el hombre, tú como padre, deberías estar aquí en la casa de Dios cada vez que haya reunión, cada vez que haya reunión. Y le voy a decir algo que no lo tiene que hacer, no tiene que tomar el consejo, pero lo considere. Yo lo he hecho dos o tres veces en toda mi vida. Hoy bien lo que te voy a decir, si tu trabajo te, te priva de estar en la casa de Dios, yo te animo a que consideres tener otro trabajo, honestamente. Yo lo he tenido que hacer tres veces en mi vida, en los 30 años que tengo de conocer al Señor, tres veces. No lo dejé luego, luego pero rápido apliqué en lugares donde yo pudiera estar en la casa del Señor cada vez que hubiera un servicio. Yo sé que para algunos es imposible y hasta es loca la idea que yo proponga esto, ¿no? Quizás hasta las hermanas digan, ay pastor, ni le mueva a este hombre, no lo conoce. Simplemente estoy diciendo, si tu trabajo te priva de estar en la casa de Dios, reconsidera tu trabajo. Amén. Es como si tú te quedaras en la casa los días de trabajo y esperar que te dieran un cheque el viernes. ¿Verdad que no va a pasar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué te hace pensar que sin venir a la iglesia vas a recibir palabra en tu espíritu? ¿Qué te hace pensar eso? Ay, hermano, pero gano rete bien y... Y me dan bonos y... U, uh, pues a... Ah. Es que hay mucho, there's too much at stake. Hay mucho en la balanza. ¿Sí? Ve a tus niños. Aquí está uno, ahí andan dos, ahí están dos. Míralos, míralos. Y hazte la pregunta si no valen la pena ellos que tú seas un hombre, un padre de Dios, un hombre temeroso de Dios. En vez de decirle a la esposa, llévalos tú y ora por mí. Ya que vas, ora por mí. Es una diferencia de la noche a la mañana. Amén. Y yo entiendo que hay que trabajar. Yo lo he tenido que hacer. Y parece que me voy a contradecir, porque yo he dicho que la única razón válida para no estar en la casa del Señor es si estás trabajando. Yo lo he dicho todo el tiempo. Pero ahora te añado otra. Si tu trabajo te priva de estar en la casa de Dios, considera tener otro trabajo. No te estoy diciendo que ya no trabajes. Hay mil trabajos. Hay mil puertas que Dios abre. Amén. Y también, ya que estoy hablando, ¿verdad? Hay gente que sin trabajar no viene. Punto. Hay gente que llega cuando estás despidiendo el servicio. Hay gente que llega cuando los muchachos están cantando el último canto. ¿Me explico? Entonces, así como quieras recibir, tienes que sembrar en el reino. Y termino. Uh, el día de, el viernes, este viernes, uh, estaba leyendo la noticia yo, en la ciudad de San Luis Río Colorado, Uh, hubo, un, hubo un incendio donde se quema una casita, ¿no? Ya ve que hay, hay, hay casitas que se hacen allá en las colonias afuera, ¿no? En Mexicali, Tijuana. Si usted ha ido a Tijuana, la gente hace sus casitas de cartón, de madera, de lo que, de hule. Y estaba mirando las noticias donde una casita se está quemando. Um, 
adentro había tres niños de cuatro a siete años de edad, el de en medio era, era paralítico, el niño estaba paralítico uh, del cuello para abajo y el papá de ellos, 33 años tiene el muchacho, uh, se fue a trabajar y cuando viene de regreso la casa está pero en llamas, se está quemando la casa y, y él no se percató, él se acuerda de su niño paralítico que estaba en la cuna, el niño tenía seis años, él entra corriendo a la casa hermano para sacarlos, ¿sí? y cuando él entra el techo de la casita se le cae encima que es de puro plástico, ¿todo visto el plástico quemarse? y nunca alcanzó a ir el muchacho, no yo, que los vecinos le estaban gritando que por la parte de atrás ellos habían roto la ventana y habían, y habían sacado a los tres niños él no miró que los niños estaban a salvo atrás de la casa, ya los habían sacado pero cuando él entra se le cae la casita encima y él falleció ahorita, hoy, hoy, a las dos de la tarde hoy, lo están sepultando a él y me llama la atención porque el titular del teléfono del, del periódico decía un padre que da su vida para salvar a sus hijos a pesar del riesgo que corría y murió en el intento él no alcanzó a oír que los vecinos le decían ya lo sacamos, ya lo sacamos él, él miró la casa en llamas pensó en sus hijos y corrió pero la casa estaba tan engolfada y en llamas que en cuanto él entra a la puerta se colapsó la casita y uh, entonces en este día de los padres démosle gracias a Dios por nuestros hijos si tus hijos están niños como este niño que está aquí, Josué uh, él le roba mucha energía a sus papás los despierta cuando él quiere pide comer cuando él quiere le va a robar, por los próximos 15 años, le va a robar mucha energía. Ga, Galilea, Levi, Daniela. ¿Verdad que te roba mucha energía Jesús, esa niña? Hay que cuidarla, no agarres, no brinques. Ahí viene Matthew, José se está riendo, espérate. ¿Verdad que los niños requieren mucha atención? ¿Verdad que se absorben? ¿Y ¿Verdad que, que cuando están en la Junior High te dicen... No me amas, ¿verdad que te dan ganas de por qué no lo dejé que se ahogara aquella vez que estaba ahogando? ¿Verdad, ¿Verdad que sí dan ganas? Bueno, ya crecieron. A veces los hijos tienen la osadía de mirarte a la cara y decirte, no te metas en, en mi vida. Y tú dices, ¿qué? ¿Yo en tu vida? Tú fuiste el que te metiste en mi vida. Yo y tu mamá estaban muy a gusto y de repente empezó a vomitar tu mamá. Tú te metiste en mi vida. No sé por qué los hijos dicen así. No te metas en mi vida. ¿De veras? Nicli. Le sale uno lo tarasco. Nicli. Squinkly. ¿Me explico? Si tú alguna vez le he dicho a tu papá, no te metas en tu vida, en mi vida, tú necesitas pedirle perdón. ¿Sabes qué? Dile, hablé como tonto. Yo creo que soy primo de Hoff. Hablaba lo que no entendía, dile. Nadie se mete en la vida de nadie. Amén. Nadie. A mí no me dieron un catálogo y me dijeron, señores, cosas a sus hijos. ¿Verdad? No, ya cuando nacieron, dije, ay, nadie. Ellos no tuvieron la oportunidad de escoger en qué familia nacer, ¿verdad que no? Dios no los dio. Amén. Tus hijos son los más bonitos, según tú. Los míos son los más bonitos, según yo. ¿Verdad? Sí, pues, cada cuervo con sus pollitos, ¿a poco no? La vida nos trae retos, sí. Nos hemos equivocado muchas veces. Nos faltan unas todavía por equivocarnos. Pero tengámonos cordura de hijos a padres y de padres a hijos. Amén. Al final del día, nadie te va a defender ni te va a cuidar como tu hijo o como tu padre. Ámalo, respétalo. Amén. Pidámosle a Dios que mi hijo no sea como yo, mejor que sea como tú. Tu palabra dice que tú lo estás moldeando y me estás moldeando a mí, a tu parecer. Que no se parezca a mí, que se parezca a ti. Amén. Que mi hija no se parezca a mí, se parezca a ti. Y dile al Señor, si, si algún hijo se quiere parecer a mí, entonces yo necesito ser más como tú. ¿Me explico? 
Porque ya en sí la vida trae retos La vida en sí ya trae problemas ¿Para qué añadirle? ¿Para qué descuidarnos? ¿Amén? Um, no sé si haya Pero si hubiera alguien Que ha sido recasado Que estás en, en tu segundo matrimonio O tercero Otra vez Nadie nace con el plan de recasarse Situaciones pasan Situaciones se dan ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Nos sometemos a Dios Así como cometemos errores No somos los primeros No somos los únicos Pero tampoco nos vamos a quedar estancados Amén Nos levantamos Y aprendemos de los errores Si yo fui la causa de esa separación Si yo fui el culpable de lo que pasó Me arrepiento, me pesa No hay nada que pueda hacer Si fui la víctima, igual Nosotros seguimos adelante Amén Sigue adelante La Biblia La Biblia la Biblia nos da ejemplos de, de, de hombres y mujeres que Dios usó Y que fueron recasados ¿Sí? Otros eran ladrones, uno cometió adulterio Pero todos tenían el corazón de Dios Y a todos Dios lo restauró Deja que Él te restaure a ti también Deja que Dios te restaure Acepta la restauración Amén ¿Les parece si oramos? ¿Por qué no en este día pasamos todos al altar y damos gracias a Dios en este día? Yo voy a hacer una oración por todos los padres. Si tu papá está aquí, pasa con él. Ah, si no está aquí, haremos una oración por ellos. Pero vamos a pasar al altar en este día y le damos gracias a Dios por el Día de los Padres. Como le digo, en mi familia, esta es una temporada muy interesante. Ah, hace tres años perdimos a mi papá, a mi esposa. Ah, Quizás tú estás pasando por algo difícil en este día también No eres el único ah, Quizás si yo estuviera pasando tu prueba A lo mejor yo no resistiría Si tú pasaras mi prueba a lo mejor tú no aguantabas Dios en su, en su misericordia y en su sabiduría No nos da nada que no podamos llevar, amén Tráigase sus babies, ponga manos sobre ellos Encomiéndoles al Señor Dígale Señor bendice a este niño Gracias que te conozco y ahora le puedo instruir algo diferente Haz un pacto con Dios a servirle Haz un pacto con Dios a ser un hombre de Dios A honrarlo Y que tus hijos puedan ver en ti el Padre El Padre que ellos merecen, amén Padre en esta hora te doy muchas gracias por este día uh, Esposas ponga su mano sobre su esposo eh, Hijos sobre su padre ponga su mano Y bendiga la vida de ellos en esta hora Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias Señor en este día te damos gracias porque nos has dejado llegar hasta aquí Muchos no tuvieron ese privilegio Muchos el día de ayer perdieron su padre Estos niños el día de antier Muchos hace un año o dos Nosotros estamos aquí Y te podemos decir confiadamente Y con mucha, con mucha convicción Que todas las cosas nos ayudan a bien Cuando dejamos que tú nos formes Y que tú nos transformes En esta hora Señor mira a cada padre que está aquí Desde el papá más joven Hasta el padre más adulto Señor, Tú nos has dado los hijos y tu, y tu palabra dice que es una bendición Los hijos son una bendición El enemigo lo ha distorsionado El enemigo dice que es difícil criar hijos El enemigo ha venido a decir que es, es el, no es el tiempo Que no hay dinero Eso es lo que él dice Pero Tu palabra me dice que cada uno de mis hijos Es una bendición a mi vida Herencia de, tuya es para mi vida es, es, Son pilares a mi vida Son bastones a mi vida son los que continúan mi descendencia, mi generación Y después vendrán mis nietos, 10, 20, 30 Vienen generaciones que llevarán tu nombre y tu gloria Y cada familia que está representada aquí Desde los niños, Levi, Gali, Daniela, Alonso, Joshua, Matthew Todos los niños, todos Llevan adelante nuestra, nuestra descendencia, nuestra generación Nuestro apellido, nuestro nombre, nuestro testimonio Los bendecimos, Señor Alguien en este lugar, que está en esta reunión Algún día dirá, yo me acuerdo cuando Mateo era un bebé Y ahora ya está casado, ya predica Yo me acuerdo cuando Levi era un niño, cuando Daniel era una niña Y ahora ya ministran al Señor Habrá alguien que dirá, quizás nosotros no lo podamos hacer por los años que nos ganan Pero yo sé que habrá gente que dirá, su abuelo fue pastor 
su madre fue pastora, su tío fue evangelista, su, su madre fue misionera. Yo sé que habrá gente que dará testimonio que tus hijos siguen caminando, siguen en tus caminos y te siguen alabando y sirviendo, Señor. En este día de los padres, permite que nosotros empecemos una cultura nueva de honrar a nuestros padres. Les hemos dicho en veces que se han equivocado, en veces les hemos dicho que, que no queremos que nos hablen, en veces nos han enfadado, pero en este día rompemos esa cultura. Te damos gracias por la vida de ellos. Yo te doy gracias por la vida de mi padre, porque aprendí mucho de él, porque pongo en práctica muchos de sus consejos, porque ahora está en un mejor lugar, mil veces mejor que, que aquí. Te bendigo, te doy gracias por los años que me lo prestaste, te doy gracias por los años que me prestes a mis hijos y por cada hermano que está aquí que es padre. Nuestro deseo es proveer, proteger, ser un buen padre. Con tu ayuda lo vamos a hacer. Ahora Señor, escucha el corazón de tus hijos, atiende la oración de tus hijos y responde a la petición de tus hijos. Yo le voy a dar a usted, hermanos, padres, un minuto o dos para que usted en sus propias palabras hable con Dios. Hable con Dios y dile, Señor, yo necesito que arregles esto en mi vida. O si todo está bien, dile, Señor, quiero parecerme más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero que mis hijos vean en mí el ejemplo. Le repito, el mejor testimonio en su casa no es la vida del pastor, no es la vida de un hermano o de un músico. El mejor testimonio en tu casa eres tú. Tú eres el máximo testimonio de lo que es un hombre de Dios. Pídele a Dios que te dé la gracia, que te dé la fortaleza para ser un hombre de Dios. Que tu hijo un día te pregunte, ¿por qué eres así? ¿Por qué tú no maldices? ¿Por qué tú no haces esto? Y tú le digas, lo hago por ti. Lo estoy haciendo por ti. Me puse en el altar por ti. Sacrifiqué todo esto por ti. ¿Y sabe qué? Usted recibirá, de acuerdo al Salmo, al, al Salmo 112, dice que tus hijos serán empresarios, dice que tus hijos serán ungidos, dice que tus hijos van a traer honra a tu casa, dice el Salmo 112, te está diciendo esto, por causa de que tú decidiste servir a Dios. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero la Biblia ya nos advirtió que el reino de los cielos es violento y los violentos lo arrebatan. Amén. Cuando tú seas un hombre de Dios, te seguirá la paz, te seguirá la bendición te seguirá la prosperidad del Salmo 112. Padre, en esta hora mira cada persona, cada, cada hogar que está representado. Bendecimos a nuestros padres que están quizás en México o en otras ciudades. Ahí donde están, cúbrelos con tu sangre. Que llegue el día que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que te sirven, que te declaran como Señor y Salvador de sus vidas. Si ya no los tenemos, te damos muchas gracias por los días que lo tuvimos. Si fueron buenos padres, los bendecimos. Si no fueron buenos padres, los bendecimos, porque nosotros en este día cortamos y empezamos una cultura nueva con nuestros hijos. Bendigo a Alonso, bendigo a Becky, bendigo a Daniela, a Yashua, a, 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 a Lili, a Ricardo, a Gregorio. Los bendigo y sé que cada padre bendice a su descendencia. Bendice a la gente que entrará a sus familias, yernos, nueras, los bendecimos, tenemos que bendecirlos. Declaramos que a mi familia no entrará maldición, no va a entrar calamidad, no va a entrar tristeza. Viene bendición y vienen a ser de bendición y vienen a ser bendecidos. Gracias Señor porque tú eres el máximo ejemplo de lo que es un Padre de amor y misericordia. Lo ha sido con nosotros, ahora enséñanos a nosotros a hacerlo con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Feliz Día de los Padres, hermanos.